，哇，好多一颗一颗的珍珠哦。我是沃特，欢迎来到想科学生活实验室。台湾人呢最喜欢喝手摇饮料，而最知名的手摇饮料莫过于珍珠奶茶。通常呢，珍珠都是用木薯粉来做成的。那身为一个科学实验型的频道，那我们有没有办法用化学的方式来制作珍珠呢？答案是有的。所以呢，我们今天的主题是制作。化学爆干珍珠。那在影片开始之前呢，还没订阅我的频道的话，记得订阅一下。订阅我们在这里。那如果喜欢我的影片的话，记得按赞还有分享。那我们开始吧。哎，不知道大家有没有看过变色洗手乳的那一集？如果还没有的话，请点选上方资讯栏。我们可以利用一样的海藻酸钠与乳酸钙来制作这次化学爆干珍珠。那它的原理是什么呢？它的原理是海藻酸原本含有正一价的钠离子，当它碰到乳酸钙里面含有正二价的钙离子时，钠离子会被钙离子的取代，而一个钙离子可以与两个海藻酸做结合，它们就像手牵手一样，形成一个网状的薄膜，也就是我们所谓的金球或者珍珠。那我们来试做看看吧，上道具。哎，我们这次准备的材料有食用级的海藻酸钠和食用级的乳酸钙。因为是要吃的，所以要比较使用级的，不要称重，所以要电子磅秤跟熬水。那我这次想要在爆浆珍珠里面包的是可乐、红茶跟咖啡，所以我分别准备了它这三样。那我们开始动手做吧。首先呢，我先分别将这三罐饮料呢分别分装出一百毫升出来。首先是可乐，我们这次选用的是纤维加可乐。但是它不能搭太快，它整个起它整个起泡出来。啊、哦，大家消耗差不多了，那我们再把它倒一百吧。这次可能要沿旁边慢慢倒。好，可能分装好了，拿起来两瓶，也是这样子比照办理。那我们继续吧。会不会有人觉得有养虫很奇怪？反正它其实真的是干净的。如果你自己出来做实验的话，请不要买那种长得养虫的用。好，我已经分装好了，这个是可乐、红茶跟咖啡。接下来我们来配置海藻酸钠溶液吧。海藻酸钠这次呢就比较简单，在这三个液体里面呢就各加入一克就可以了。那我们开始吧。我们分别加一克的海藻酸钠剂，三杯饮料里面，那我开始搅拌吧。其实我们做过这个，加入饮料里面会怎样，所以说会成功，我也不是很清楚。当然，其实还是会结块，所以如果果汁机的话，可能是快一点。好，经过千辛万苦，终于把它们都打完了。基本上啊，每一瓶都已经是一个粘稠状。说实在有点恶心呐，那我们先把它放旁边吧。接下来我们要配置一个乳酸钙的溶液，我们取一克的乳酸钙，然后我们将一克的乳酸钙加到两百毫升的水里面，接着一样搅拌均匀。好，溶解好，那我们就来制作我们的。爆浆珍珠吧，也先来制作咖啡的。好，这次因为有颜色，所以滴进去很明显。好了，完成咖啡的，我们现在看到下面一粒一粒的咖啡色的，这是我们咖啡珍珠。那我们把它捞起来，后面的也一样的步骤，把它完成吧。A few moments later. 好，我完成所有口味的珍珠了。嗯，看起来都还蛮漂亮的，呃，我看不到。其实都可以闻得到它的香味，像这是可乐，这是红茶，这是咖啡。今天的化学爆浆珍珠算是成功。你以为这样就结束了吗？既然都已经做出了珍珠了
，到我们家来喝一杯珍珠奶茶，看我们的，那我们来加奶茶吧。今天选用的是午后奶茶，放心，没有叶配。这边多加一点，它这个跟一般的珍珠不太一样，它就是会浮上来，不会沉下去这样。那我先喝喝看，可乐的。基本上都是奶茶的味道啊，跟那个珍珠咬起来的口感就有点像是果冻吧。你咬下去的时候是有一点可乐的味道，但是已经没有气了。这样子，来看红茶的。红茶的它本身的茶的味道比较出来一点，我觉得比可乐好，但是一样就是算蛮淡的。如果跟外面黑糖珍珠比的话，当然是没得比啊。不过以后也是可以试试看，把它炒个黑糖看看。啊，放喝看咖啡的，咖啡的味道就比较突出一点，它像有点变成咖啡奶茶的味道。如果喜欢咖啡奶茶的感觉的话，做咖啡珍珠也是不错的选择。嗨，整体来说呢，他们就还是奶茶啦。比较特别就是咖啡，咖啡味真的是有比较突出，相对于可乐跟红茶来比的话。如果你喜欢像咬果冻感觉的珍珠的话，化学珍珠是一个不错的选择啊。大家现在如果在家里，也可以动手做做看不同口味的化学珍珠。如果有做出什么特别的口味的话，欢迎下留言给我。那今天影片就到这里喽。如果喜欢这一支影片的话，记得按赞、按订阅，也记得追踪我的 IG、Facebook。如果有想看什么类型的影片的话，欢迎下留言告诉我。那我们下次见喽，拜拜。